。说老曾成功，是因为他四个子女个个争气。老大曾志平，权势有名的一把刀，没他动不了的手术。老二曾志东，权势最豪华的五星级酒店房务总监，没他应酬不了的客人。老三曾志祥，开车行当老板，一身的好本事，没他修不了的车。啊，祥姐呢？也在上面。可别怎么样了。我们充分吸取了上次的教训，这回是万事俱备，只欠表白。兄弟们，这次能不能成，就看你们了啊！加油！加油！加油！加油！哎。你这投资方案，看来算新招那个。走吧。老四曾志林，能唱能跳，年轻漂亮，没他拿不下的演出。他说了，签长约。太好了，咱们工作室终于能坚持下去了。老曾自己呢，也不含糊，退休之前是连年的先进工作者，退了休也闲不下来。打篮球、唱京剧、文的武的，老曾全都在行。社区里接待领导视察、记者采访，老曾总是被推上前台。一句话，老曾就是社区的脸面。嗯、今天是曾家的大日子，曾家大姐志婷的生日，老曾定的规矩，四个孩子。每年四个生日，全家人必须都在。用他的话说，团结就是力量。等这场球打完，老曾就该忙活了。在他心里，孩子们的事比什么都重要范丽萍都去世多少年了？你这些日子你怎么的了你啊？你别想这个，你这些你这想想想来来来，我呃打球抓紧打球来。哟，小新，东哥，你为什么把我调到总经办？哦，呃，我刚好还想找你聊聊这个问题呢。这这个事情啊，它不是我能决定的，是崔总决定。再说了，就是能够去总经办，我觉得是好事儿。不对，是不是我跟你表白了，所以你把我赶走了？不不不不，不是不是，你你的能力是有的，呃，你还需要呢，去总经办去历练历练啊。不，东哥，我想说的是，无论我在哪个部门哪块工作，我对你的喜欢都不会改变的。小新，你你完全可以有更好的选择。我们没有更好的选择了，我只喜欢你一个人。
一份美好的爱情能唤起一个人的灵魂，能点燃他心中激情的火焰，能让他去追求自己的理想，也能给他带来安宁。有的时候，爱情就像树上的一只苹果，当你无意散步的时候，它很有可能砸下来，掉在你的头上。爱情是一位伟大的导师，他教会了我们重新做人。世界上最遥远的距离，就是我站在你面前，你却不知道我爱你。在一起都这么多年了，我……哎，你等一下啊！哎，喂，大姐夫。喂，大姐夫。找老刘，何总又不是跟我签的。喂，大姐夫。快到你大姐医院，咱爸昏倒了，打篮球的时候。我爸昏倒啊？昏倒了？咱爸怎么可能昏倒呢？你再说一遍，我没听清楚。你看，谁呀？哎，志婷啊。我已经跟医生联系过了，现在是最好的神经科大夫在给他抢救。我知道，我知道。但是我这边实在是走不开，都准备好了，可以开始了。行了，你放心吧，我这还有一台手术，做完了马上回去。喂，大姐夫，哎，我到了，我在电梯里呢，你跟老四联系了吗？哎、那我姐呢？咱爸在他医院抢救，他却在外地给人做手术。行了行了，我知道了。不错，我不说了。安排着，还在正抢救呢。大姐夫，哎，大姐什么时候能来啊？她做完手术就赶过来。哎呦，都什么时候了？家人重要还是工作重要啊？速回店。哎，老四，老四。大姐夫，啊，我爸怎么回事啊？正抢救呢。你说。哎。撞上了，我亲眼见，一头就撞在那篮球架子上了。我觉得归根结底还是他有心事。什么心事啊？这话说起来就长。前一阵子你爸就跟我说呀，他想你妈了。不是你妈，是志东他妈樊丽萍。今天呢，我们打球的时候，你爸就说，他好像看着你妈。李主任出来了，怎么样？我说大夫，大夫什么情况？抢救过程还挺顺利的，老爷子一头顶一身没危险，估计还在昏迷。不是大夫，抢救顺利怎么还昏迷着？啊，以我们的经验来看呢，这种颅外伤啊，会有时间不定的昏迷期，短的话呢十几分钟几个小时，长的话几天十几天。不是，您就说啊，我爸这个情况，按照你的经验的话，什么时候能醒过来？呃，那个大夫，我们二哥比较激动，需要一个领队。你行你行，那这样吧，你们家属先到病房等着。好，病人一会儿给你们送过去。辛苦了，嗯，谢谢你了。哎，志婷、啊，我在路上了。啊、哦，那你还得。大姐呀、啊。
不是你什么时候能来啊？现在全家都蒙在这儿呢，不知道该怎么办、啊。及时送爸到医院，很及时，放心吧，你们要相信医生。我是个肠胃外科大夫，又不是神经外科的，我再也没用啊！你怎么可能起不到作用呢？你是医生，你是家里的顶梁柱啊，大姐呀、啊！这要是在你的医院里，你不回来，我们什么都不知道。你得赶紧回来。世宗，你能不能冷静一点啊？我马上就到了。你还让我？你赶紧的吧。世宗。你大姐不是正往这儿赶呢吗？再等等啊！大姐夫，咱一直在这儿等着呢。他是医生，他全都懂。刚才医生说什么啊？说手术顺利，但咱知道是不是真的顺利啊？我们能安静一点啊？不是你什么事儿啊？哎，不是爸跟你们躺着呢，这是怨大姐干嘛呀？啊，是咱爸出事，你怨得着大姐？我就问你，你懂吗？你懂医吗？大姐不懂，只有你懂是不是？我告诉你啊，这次不出事儿就算了，出事儿了，我告诉你，我就来大姐怎么了？你怨他什么呀？他干嘛？怎么走了？抓他！你干嘛呀？谁了？干啥呢？干什么呢？啊！这出这么大的事儿，你你一这样式的，完他在那样式，完他在这式的，这完了最后咱都都这样式，这干啥呀？这不是这咋着呢？这是。这俩孩子一见面就掐，一见面就掐。哎，你说你别说这个了，我不想听。你这孩子吓我一跳，怎么把头发给拽下来？演出嘛。大姐，哎，别说，哎，你们先去病房等着吧，我去找李主任问问情况。啊，姐我把倪叔送走了，他说有什么消息让咱们随时通知他。大姐，您放歇会儿。哎，我刚才呢问过黎主任了，咱把身体基础好，伤也不是太严重，虽然现在在昏迷，但是应该很快就能醒过来。咱爸现在年纪大了，什么都有可能发生，但是既然发生了，咱就积极的面对。以后呢，咱得注意爸的身体健康，得多陪着他，不能大。身体基础再好。他毕竟年纪大了，你自己刚才都说什么都有可能发生。我不是一个学医的，我都明白。没完了，你呢？他在哪儿呢？闭嘴！不，你能说话，为什么我不能说话呀？他在外地给人看病呢，他回得来吗？合着这不是你爸是吧？哎，阿哥，说什么？你说什么道啊？你不就这么想？再说一遍，没完！别听我，再说一遍，你再说一遍，别打了。别吵了，都听你们大姐的。来，下属帮他搭把手啊。那平志强，李主任怎么样啊？咱们出去说吧。你放心吧。抢救过程还挺顺利的，但什么时候醒过来还不好说、啊。你们多注意观察，有什么情况及时沟通。行，谢谢啊，李主任。啊，别客气，我先走了。嗯。嗯老四，嗯，你要饿了，先点一点垫吧垫吧。我不饿。刚才没吓着你吧？嗨，你俩从小打到大，我早就习惯了。倒是咱大姐夫啊，敢在大姐面前摔杯子了。他是担心大姐。二哥，我说你能不能别抓着三哥不放了啊？你每次就说什么亲生不亲生的，咱们四个都是咱爸一手拉车长大的，你说谁亲，谁又不亲的？老四啊，你还是太小，不明白。咱俩是咱爹亲生的，那就是要比那俩更亲。咱爸这次出事儿，这个关系的远近亲疏立竿见影。好，那照你这么说，从小到大你跟三哥打架，
咱妈为什么打你就不打三哥呢？哎，你别给我提这个啊！咱妈是为了一碗水端平。按电视剧里说法，我在老曾家，那原本是嫡长子，这俩一来，我变老二，你变老四，我变成老曾家最不受待见一人，我委不委屈啊？啊啊啊！你委屈，你委屈，啊！哎，那既然你都说到这儿了，我就说一句不该说的啊。大姐跟三哥到底怎么来的咱们家？你看，你看，从小到大，我一问你们就这个样子，啊，都不说。咱爸可好了，就直接不让问了。现在躺医院里了。要是有个什么万一，那我连咱三家怎么回事我都不知道。你们这样子，就让我觉得我是个多余的。哎，我知道了，可是我就是一个多余的。啊，我不想活了。行了行了行了行了行了行了行了行了！你说不说？说。好的。咱爸，曾建国同志和我的亲妈樊丽萍生下了我。我的亲妈樊丽萍和咱爸离婚之后呢，和他们厂的工会主席段天清好了。当时段天清已经有了个闺女，就是你的大姐，曾志婷。他俩婚后呢，生下了老三，曾志祥。嗯，明白吗？嗯，我都知道这。咱爸呢，后来跟你的亲妈费雅娟结合了，生下了你，曾志玲。当然，他俩后来也离了。哥，不不想听这个名字，没认吧？哎，你说半天，哎、你都还没跟我说，大姐跟三哥到底怎么来的？我亲妈樊丽萍和段天清。出了大事故，煤气中毒，俩人都没了。咱爸知道之后，二话不说，就把老大和老三接到咱家来了。这也是为什么咱爸在家里永远不准提这事儿的原因，他害怕老大和老三多想，伤心难过。啊。是多余的，你不是多余的呀，现在是增加我嫡长子是多余的喂，志祥。哎，香姐，我这边的猫。啊、哦，曾太爷怎么样了？嗯，他现在没什么事儿了，你放心吧。啊、哦，行，那就好。嗯，还有啊，那个今天在车行的事儿，我……呃，这些事儿回头再说吧。啊，你现在最重要的就是在医院照顾好曾大爷，其他的什么都不用想。我明白了。
大家伙心里都不好受。平时忍一句话的事儿，这会儿就忍不了了；平时劝一句能成的事儿，这会儿就劝不成了。志婷，你是大姐，你可别乱了分寸，大家还指望你呢。我记得我刚到曾家的时候，老二上小学，老三在上幼儿园。老四还不会走路呢。这么多年了，他们仨什么脾气秉性，我最清楚了。志婷，你给我交个实底儿，咱爸的病情到底怎么样？相信李主任的吧。爸身体好，很快就能醒过来。看我爸平时这么风风火火的，又是打球，又是健身，怎么突然就倒下了呢？爸是真老。三哥。你在这儿呢，二哥给大家买了宵夜，还有蛋糕呢。今天大姐过生日，咱就你吃吧。我这谁甩脸呢？我没跟您甩脸，行了吗？爸在上面躺着呢，你到底要怎么着？这事跟咱爸有关系吗？他就是跟我有关系呗。我明白了，咱俩心里还不舒服，对吧？来吧。哎呀，二哥。三哥，你俩就少说两句吧，你们俩。你爸表彰了，别划我脸。知道。三哥，你就少说两句嘛。拿着。干嘛呢？就。行了，拿着别管了。别。上去吧，上去，上去。别告诉大姐啊。姐，姐，哥，哥他们又打了。哎。麻烦您照看一下啊，我马上就回来。没完了你！谁没完？松开！松开！哎呀！别打脸啊！别打脸！哎，对。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，别打头啊！哎，姐可以了。咱爸还在楼上躺着，还没醒呢，打得过瘾吗？再打就给我滚回家去，滚！上楼，上楼，上楼！姐，好多蛋糕店都已经关门了，二哥他就买买到了这个。姐，生日快乐！今天是我生日，弟弟妹妹们给我买了蛋糕，在这给我过生日。他们都特别懂事儿，看您不舒服，都特照顾我，也不跟我闹别扭，特听话。我特别跟您表扬志东跟志祥。他们俩呀，您没生病的时候就天天吵，天天打。现在表现的可好了，两个人，哥哥有哥哥的样，弟弟有弟弟样，真让我这个大姐省了不少心。爸，您早点醒过来吧。
志婷，平准，资料和病例我都看过了，然后跟李主任也沟通过了，还是挺乐观的。关键是老爷子呀，身体基础好。是，以前我爸天天健身打球。这不要平吗？好长时间没见你了。也没有吧，主要是您工作太忙了。平准，还有个事想麻烦您啊。您看我爸现在这个样子，我想您要不要给我介绍个护工吧？我们兄弟姐妹几个呢，每天轮着来陪，再加个护工，我能放心点儿。真是人多力量大呀，老爷子有福了。护工的事儿你放心，我安排。嗯，行，安排好了，我跟您对接。行，那我先去忙了，谢谢啊。嗯、行了，吵也吵了，打也打了。你们还有什么不满，都冲我来吧。既然没话了，那就听我安排。从今天开始，每天一个人轮流守着坝，其他的人各忙各的，好好工作。今天第一天，你们大姐夫。好的。集团总部战略调整，决定将酒店的业务整体出手。这可是个难得的机遇。你想并购方呢，有好几家，都是国际上知名的酒店连锁品牌。应该也就是这几天，都会下来考察了。如果不出意外，我将继续出任酒店的总经理。所以我决定啊，把这回考察团的接待工作交给你。全权负责，抓住机会。志东啊，我知道，照顾你爸呢很重要，但是工作上也不能掉链子。现在机会摆在面前，我是有私心的，你一定要抓住机会。明白，师傅。一美女，哎呀，哎呀！我就是。能聊几句吗？您说。我这跑了好几个地儿了，都说这辆车只有你能修。这大车你开过来的？我有 A 二驾照。修上面的车？嗯。对不起，这单我接不了。什么原因呢？我，我最近心情不好。您听听我的报价，没准心情会好。这事儿跟钱没关系。那咱这样，咱们先看看车，然后再说。曾师傅，要不然搭把手。一九四六，前置发动机，直列六缸四点零排的呀，马力一百零二，底盘独立式悬挂，水冷，后轮驱动，三速四档，这是经典款。对不起，我还是修不了。到底什么原因呢？车子太老，难度太大了。那要是问一个老人呢？是我爷爷，他快九十了
，身体一直都……我就想把这辆车作为九十大寿的生日礼物送给他，也算了一心愿。您的故事很感人，可我还是秀不了。为什么呀？你刚才说您爷爷快过生日了，还有一个礼拜。啊，对不起，我还不知道您叫什么。啊，范雨晴。范小姐，实在是抱歉，因为时间太短了，我怕完成不了。范小姐，如果我们只能保证修外观，但是不能上路，你看行吗？我就是，我就是不想让我爷爷抱着遗憾走。哪怕他那天能坐在这车里，这车只能开一百米、五十米也行。可是范小姐，这会儿我们接了。不过范小姐，有些话呢，我得提前跟你说清楚。这能不能修得好，可不可以上路，我们不敢保证，您多理解。李姐，最起码，你能保住我最后的希望。但是曾师傅他，哦，他没事儿，你放心吧，我答应就跟他答应是一样的，而且只要他答应了，就会想尽办法帮你把它修复好。您您是？我也是这个车行的老板，我叫董春香。谢谢你们，应该的。他怎么还不出来？一共就这一个出口。我跟你说啊，他那个车待会儿一下来，我就把他扣下来。他只要一旦下了车，他拿我没办法的。你别冲动，拦车多危险啊！怎么了？光天化日之下，他他还撞我不成？他是不能撞你，那那咱就能抢车啊？傻呀你，车是最容易变现的，你就算不给他卖了，你给他扣着要挟他也行呀。行，那抢。这个这个越野越野有点深。哎呀，是没欠咱多少钱，车是更值钱哈、啊。啊，可是人不在呀，这这也不是。天黑不了，天黑不有问题，这种黑车一般最容易抢人了。啊、我看一下这。东哥。小强，真好，你把几个部门长叫过来，我把各自的任务分配一下。得嘞，东哥，我现在去叫他们。小夏，我在看会务部给过来这些数据啊，我觉得有些出入，这样你整理一下。好，就这样。跟外国几个同行联系，他们那边有时差。哎呦，这难度是不是挺大的呀？你说你现在家里有病人，我又给你接了这么一活，是不是有点太冒失了？修复一辆七十年前的老爷车
，这个活儿不是谁都能接到的。我们家那边轮班照做，用不着我天天去。而且，我表白又没成功，我现在心情很糟糕，正好用这活转移一下注意力了。你吃吗？不吃我给小翟他们送去了啊！哎，别别别别，正饿。嗯，说正经的啊，难度挺大的。我看了一下，修复量也不小，而且只有一个礼拜的时间。范老爷子那边呢，断断续续修了十几年，还是有点基础，所以啊，我还是比较有信心的。最好你对我也有点信心。我当然对你有信心了。老三，咱爸挺好的，你安心忙你的工作，这边有我盯着呢。有什么消息，我随时跟你说。安心忙你的啊，嗯，谢谢大姐夫，那你辛苦了啊，你给我注意身体。我们家大姐呀、啊，多亏有大姐夫了，怪不得我爸说他俩是标杆的。并购方来咱们酒店，到底想了解什么，考察什么？我们什么都不知道。我们需要做的就是把方方面面都准备好，明白吗？千万不能出岔子。放心吧，东哥，我们这儿不会有问题。行，交给你了啊。好，去吧，去忙吧。东哥。那个沈总什么时候到？你有消息吗？我问崔总了，他说他不方便问。我们呢就做好我们自己的事情。行，东哥，各个部门都准备好了，等您过去呢。行，走走。这发动机是铸铁的，实验了双动膨胀，把发动机盖给紧密了。翔哥说得整个拆下。行了，差不多了，下吧。慢点啊。锁走了，来出。慢一点，慢一点。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。好。慢点。有裂缝得焊了。小翟，准备抽什么炭烧？那哥，这你得亲自来吧？自己来吧。那这边怎么办？那边交给你了，来，大把手抬过来。来来来，抬上去，来把这东西放这儿，坐了啊。反映的频次和强度都挺正常的，比预期的要好。大家喝水了。看好啊！来，谢谢小姐，系好。没事，抱一下啊。小翟，哎哎，好，谢谢。自己去拿啊。慢点啊，都慢点啊。爸，我知道您爱干净，爱体面。我从来没见您这么、这么安安静静的。您还记不记得，我跟志婷结婚之前，您跟我说，您把志婷拉扯这么大，算是交给我了，让我一辈子对志婷好，别辜负她。我拍着胸脯跟您保证，一辈子对他好。啊，我对不起您，对不起志婷，我没能实现。当年对您的承诺，我跟志婷已经
，已经离婚了。那您听见没有啊？我跟志婷啊，嗯。